ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో అన్వర్ గారు హై సార్ మనీ మైండ్ సెట్ అందులో ముఖ్యంగా అండి మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సిరీస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఎలా మనీని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చాలా ఇచ్చారు ఎస్ దాంతో పాటు మనం చూసే దృష్టిని బట్టి సృష్టి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం కూడా మీరు గతంలో చెప్పడం ఎస్ ఎస్ యాక్చువల్ గా రిచ్ పీపుల్ కి కావాల్సినటువంటి మైండ్ సెట్ గురించి కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ వీడియోలో పర్టికులర్ గా చెప్తాను సో ఈ వీడియోలో ఇప్పటి వరకు మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా ధనవంతులు ఎలా అవ్వాలని తెలుసుకున్నాం అయితే ధనవంతులు అయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారండి ఇది కొన్నాళ్ళ వరకు ఎవరు చెప్పలేదు అనమాట సో అయితే ఇది నెమ్మది నెమ్మదిగా రివీల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పెద్ద మల్టీ మిలియనరీకి వెళ్ళి సీక్రెట్స్ చెప్పమంటే చెప్పరండి వాళ్ళు బికాస్ ద ఫీల్ కాంపిటేటర్స్ వస్తారు సంథింగ్ ఇంకా ఇలా ఇలా సో అయితే దెర్ ఆర్ సమ్ కోచెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాను ఆ విషయం తెలుసుకున్నాను ధనవంతులు మెయిన్గా కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక మెయిన్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏడు సీక్రెట్స్ ఉన్నాయండి సో రిచ్ పీపుల్ సీక్రెట్స్ ఈరోజు తెలుసుకుందాం సీక్రెట్ నెంబర్ వన్ ఏంటది ది థింక్ బిగ్ చాలా పెద్దగా ఆలోచిస్తారు బట్ స్టార్ట్ చేయడం స్మాల్ స్మాల్గా స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారండి చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే గొప్పగా ఆలోచిస్తారు చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తారు అందుకే స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్తాడు చిన్న చిన్న పనులే గొప్పగా చేయండి గొప్పవాడు అవ్వాలి అంటే చిన్న చిన్న పనినే గొప్పగా చేస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా గొప్పలు అవుతాం అంటే సో చాలా మంది ప్రపంచం మీరు ఎవరైనా తీసుకుని హెన్రీ ఫోర్డ్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ రైట్ బ్రదర్స్ అందరూ పెద్దగా ఆలోచించారు చిన్నగా స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళే అమెజాన్ కూడా చిన్న రూమ్ లో స్టార్ట్ అయింది అండి మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఒక చిన్న రూమ్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే ది స్టార్టెడ్ స్మాల్ బట్ థింక్ బిగ్ గా ఆలోచించారండి ఇది నెంబర్ వన్ సీక్రెట్ అండ్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో పెద్దగా ఆలోచించి పెద్దగా చేయాలనుకుంటారు నేను ఎందుకు చెప్పాను పెద్దగా ఆలోచించండి ఇక్కడ చిన్నగా మొదలు పెట్టండి ఇక్కడ చూడండి పెద్ద స్టెప్స్ తీసుకున్న ఫాస్ట్ గా వెళ్ళారా చిన్న స్టెప్స్ తీసుకున్న ఫాస్ట్ గా పైకి వెళ్ళారా చాలా క్లియర్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ చిన్న స్టెప్స్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయారు ఎవరైతే డైలీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే కూర్చుని అలా ఆలోచిస్తే ఏదో పెద్ద స్టెప్ తీసుకోవాలి పెద్ద స్టెప్ తీసుకోవాలని అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ రిచ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే డైలీ వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో యాక్షన్స్లో ఉన్నాయో చిన్న చిన్న మార్పులు తీసుకొస్తారండి సో ఇది అనమాట చాలా ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవచ్చు నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టెప్స్ అందుకే నా కోచ్ వన్ ఆఫ్ మై కోచ్ చెప్తాడండి చాలా మైండ్ బ్లోయింగ్ పాయింట్ ఇది హౌ యూ డూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ హౌ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అంటే మనం ఒక దాన్ని ఎలా చేస్తామో మిగతా వాటిని కూడా అలాగే చేస్తామని చెప్తాడండి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మిలీనియర్ కోచ్ సో చాలా అంటే ప్రతి పనిని మీరు మైండ్ ఫుల్నెస్ గా చేయగలిగితే మిగతా పనులు కూడా అదే చేయగలరు ఎందుకంటే అదే హ్యాబిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ తీసుకుంటే సీక్రెట్ నెంబర్ టూ అండి సో ధనవంతులు అందా కూడా చేసే పని ఏంటంటే ప్రతిదీ ఫ్రీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కొంతమంది అన్ని ఫ్రీ ఫ్రీ అన్ని ఫ్రీగా కావాలనుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి నో లెర్నింగ్ నో ఎర్నింగ్ ఎవరు నేను చెప్పట్లే వారెన్ బఫెట్ చెప్పాడండి ఏం చెప్పారో చూడండి అతను ఏం చెప్పారంటే సక్సెస్ పీపుల్ ఒక కీ ఉంటుంది అట్ట వాళ్ళ దగ్గర ఆ కీ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి తాళం ఓపెన్ చేయాలంటే మనకు ఒక కీ ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ కీ ఏంటంటే చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారంటే కీప్ ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడుకప్పుడు ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అదే కీ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా టాప్ అయిపోతామండి సీక్రెట్ నెంబర్ టూ ఇది అయితే నేను కూడా చాలా పుస్తకాలు చదివాను చాలా చాలా బుక్స్ చదివిన తర్వాత సో వారం బఫెట్ చెప్పిన ద మోర్ యూ లెర్న్ ద మోర్ యూ ఎర్న్ ఎంత లెర్న్ చేస్తే అంత ఎర్న్ అండి ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది అండి సో ఇక అందుకే చెప్పాను చూడండి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ వారం బఫెట్ ఏమంటాడంటే నాకు ఒక మీరు ఒక వంద కోట్లు ఇచ్చారనుకోండి వంద కోట్లలో సగం కోట్లు నేను నా మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా సో ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ చాలా మంది ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోరు అనమాట అండ్ చూడండి అతను చెప్పిన సీక్రెట్ ఇందాక దాంట్లోనే ద మోర్ యూ లెన్ ద మోర్ యూ ఎర్న్ చూడండి సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో చాలా మంది ఇది చేసుకోకుండా ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఫెయిల్ అవుతారండి సీక్రెట్ నెంబర్ త్రీ సో ఏంటా సీక్రెట్ నెంబర్ త్రీ వాళ్ళకి తెలిసి అండి సక్సెస్ నెవర్ కమ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా జిగ్జాగ్ జిగ్జాగ్ జిగ
చీకటి వెనుక ఎలాగైతే తెల్లవారు సూర్యోదయం ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలుసు ప్రతి ఫెయిల్యూర్ తర్వాత విజయం ఉంటుందని తెలుసు వాళ్ళకి అదే సూర్యోదయం నమ్ముతారు వాళ్ళు సీక్రెట్ నెంబర్ ఫోర్ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినా నిన్న ఆల్రెడీ మనం వీడియోలో చెప్పామండి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్లో ఉంటారు పేషెన్సీగా ఉంటారండి పేషెన్సీగా మనలో చాలామంది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అంత హడావిడి 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 వ్యాంగ్ అయిపోయి సో చూడండి గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ టైం ఎదగడానికి కూడా టైం ఇవ్వండి సో చూడండి మన గొంగల పురుగు శతకోచులుగా రావడానికి టైం పడుతుంది కానీ అది వెనక్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో రిచ్ పీపుల్ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతారు చేంజ్ అవ్వరు చూడండి పేషెన్స్ అనేది చాలా అవసరం అని చెప్పాము మీరు కదా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమెజాన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓపిక్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు అంత సక్సెస్ అయ్యారండి మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి అమెజాన్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ మూడిట్లో మీకు ఒక సీ సీక్రెట్ చెప్తాను వాళ్ళతో పాటు స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎదగడానికి టైం పడుతుంది మా షేర్లు మాకు ఇచ్చాయని అని చెప్పేసి కొంతమంది షేర్లు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట కానీ కొంతమంది వాళ్ళకి తెలుసు టైం పడుతుందని అలా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని వాళ్ళ షేర్లు కొన్ని కోట్లు అయిపోయాయండి అంటే పేషెన్స్ అనేది చాలా చాలా అవసరం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక చెప్పామండి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఫెయిల్యూర్ని ఎలా స్టెప్స్గా మలుచుకుంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఫెయిల్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఓడిపోతాము ఖచ్చితంగా ప్రతి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్కి ఓటం ఉంటుందని ముందే తెలుసు అండి అండ్ ఇంకోటి తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇలా ఉంటారండి ఇలా ఉంటారు ఆ పిక్చర్ చూడండి ఆ పర్సన్ అది ట్యాప్ ఇప్పేసి అది ఎప్పుడు నిండుతుందా అని చూస్తున్నాడు అనమాట నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకోకుండా సీక్రెట్ తెలుసుకోకుండా ఆ కంటైనర్ మార్చుకోవాలి మన కంటెంట్కి వాల్యూ పెరగాలంటే కంటైనర్ అక్కడ మార్చుకోవాలి ఆ పర్సన్ ఉండి అలాగ అదే చూస్తున్నాడు సో మనం కూడా మన యొక్క కంటైనర్ని మార్చుకోవాలి నాలెడ్జ్ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి అండ్ ఈ పర్సన్ చూడండి చాలామంది ధనవంతులు అవ్వడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ వాడరు అక్కడ అన్ని నిత్యులు ఉన్నాయి అటుపక్క వెళ్ళడానికి ఎన్ని నిత్యులు కావాలండి ఒక్క నిత్యం చాలు ఇలా వేసుకుంటే చాలు కానీ ఆ నిత్యులన్నీ ఆరిజాంటల్గా పెట్టి ఎదురు చూస్తున్నాడు అనమాట మనకు కూడా మైండ్ సెట్ ఉంటుంది స్కిల్స్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కానీ దాన్ని మనం వాడుకోం సో ఇక్కడ చూడండి సీక్రెట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటి హ్యాబిట్స్ అండి రిచ్ పీపుల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ దే స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ హ్యాబిట్సే వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తాయని కానీ ఈ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టు రెండు రకాల హ్యాబిట్స్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ ఫెయిల్యూర్ హ్యాబిట్స్ ఈ హ్యాబిట్స్ మొదట్లో సాలిగుడ్లాగా ఉంటాయి తర్వాత 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 అవి ఇనుప తేగల్లాగా మారిపోతాయి సో చాలామంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదేనండి సింపుల్ సింపుల్గా కొన్ని అలవాట్లు చేసుకుంటారు కానీ అవి వదులుకోలేనంత దీనికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో అలవాట్లు చేసుకున్నప్పుడే అలవాట్లు ఒక్కోసారి మన గ్రహపాట్లు కూడా దారి తీస్తుంటాయి సో ఇంకా తీసుకోండి సీక్రెట్ నెంబర్ సిక్స్ మొత్తం ఏడు సీక్రెట్లో సీక్రెట్ నెంబర్ సిక్స్ అండి ద నెవర్ గివ్ అప్ ఎప్పుడు వదిలిపెట్టరండి థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ అనే పుస్తకంలో నెపోలియన్ హిల్ చెప్తాడు నెపోలియన్ ఏం చెప్తాడంటే చాలా మంది అట దగ్గర దాకా వచ్చి వదిలేస్తారండి చూడండి పర్సన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి డైమండ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అక్కడ దాకా వచ్చి వదిలేస్తారట థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ నాకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు చాలామంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ చివరి వరకు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారట ఒక థాట్ వీక్ చేసే చేసే కానీ కొంతమంది వెంటనే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ బేసిక్ థాట్ మీద నుంచోడానికి వాళ్ళకి ఏ మోటివేషన్ పని చేయకుండా ఆగిపోతారో లేదంటే సరౌండింగ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారో తెలియదు కానీ బట్ అక్కడ నుంచి అయితే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ లేదా పేషెంట్స్ లాస్ అయిపోతారు అనేది తెలియదు సో చూడండి ఇవి నెపోలియన్ చెప్తాడు యు నెవర్ నో హౌ క్లోజ్ టు యువర్ సో నెవర్ గివ్ అప్ అండి అండ్ ఫైనల్గా సీక్రెట్ నెంబర్ సెవెన్ తెలుసుకుందాం ఏడు సీక్రెట్స్ సో మనకి ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ రిస్క్ మార్క్ జోకర్ బాబు చెప్తాడు ఈ ప్రపంచంలో ధనవంతులు అందరూ రిస్క్ తీసుకుంటారండి కానీ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకుంటారు సో ద ఏ రిస్క్ తీసుకుపోవడం అతిపెద్ద రిస్క్ సో ఈ ఏడు సీక్రెట్స్ కానీ మీరు తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ధనవంతుల లిస్ట్లో చేరుతారండి సో రిచ్ పీపుల్ సీక్రెట్స్ మెయిన్గా ఇవ్వండి సో ఈ విధంగా అండ్ ఫైనల్గా చాలామంది ధనవంతు అందరూ అంటారు నన్ను వాళ్ళు ఆపేశారు వీళ్ళు ఆపేశారు మా చుట్టాలు ఆపేశారు వాళ్ళని ఆపేశారు బంధువులు ఆపేశారు అని కాదు మిమ్మల్ని ఆపేది పిక్చర్లు చూడండి మిమ్మల్ని ఆపేది మీరే తెల్ల రాత్రి అలారం పెట్టుకుంది మీరే తెల్ల మిమ్మల్ని లేకుండా చేసేది కూడా మీరే సో స్టాప్ స్టాపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటాను అనమాట సో మిమ్మల్ని మీరు ఆపడం మానేయండి ముందుకు వెళ్ళండి ఈ విధంగా చేస్తే ఏడు సీక్రెట్స్ మీరు తెలుసుక
సో ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మొత్తం నేర్చుకొని మళ్ళీ మీ జీవితంలో ఒక వెలుగులు తీసుకురండి సో దీపావళి మన ఇంట్లో వెలుగు వస్తే ఈ ఈ కోర్స్ మీ లైఫ్లో వెలుగు వస్తుంది డోంట్ మిస్ దిస్ క్లాస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ థర్టీ ఇయర్స్ సో డీటెయిల్స్ కావాల్సిన వాళ్ళకి కింద ఉన్న నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో మోర్ డీటెయిల్స్ సో డోంట్ మిస్ దిస్ క్లాస్ థ్యాంక్ సో మచ్ సో అక్టోబర్ థర్టీ ఎయిత్ అయితే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎస్ అండి మార్నింగ్ అవర్ లోనే ఈ మార్నింగ్ అవర్స్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయా సార్ ఫైవ్ డేస్ స్పెషల్ మాస్టర్ క్లాస్ అండి డైలీ మార్నింగ్ ఉంటుంది సో సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది ఓన్లీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎస్ ఓన్లీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీద మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం మనీ మెడిటేషన్ అన్ని అందులో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అఫర్మేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ అఫర్మేషన్స్ ఏంటి మనీ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే సీక్రెట్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటి ఎందుకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం టైప్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్గా సో ఇన్ డీటెయిల్గా మనం చూడండి ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి డాక్టర్ కోర్స్ తీసుకోండి అందులో నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ లెవెల్ ఏంటని మనం చెప్తామండి ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ షో ఆల్ ద బెస్ట్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారు కదా మన వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే వెంటనే మీరు క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి లేదు పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము అని అన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాని త్రూ కూడా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ అక్టోబర్ థర్టీ ఎయిత్ అయితే క్లాస్ ఉంటుంది సో ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ డేస్ క్లాస్ ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరన్నా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా